ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ ആർമി അഗ്നിവീർ ജി ഡി ട്രേഡ്സ്മാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റിലെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സയൻസ് ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് ജോലിക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്യാസസ് ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാസസിൽ ഓക്സിജനേക്കാൾ ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് അറിയണം ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ അത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ഓറ്റോ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക അതായത് തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഇനി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അമോണിയ മീതേന് ഹീലിയം എന്നാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് പതിനേഴാണ് അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ അതായത് ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുക നൈട്രജൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് പതിനാലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് മീതേൻ സി എച്ച് ഫോർ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് പതിനാറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഫോറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ഓക്സിജനേക്കാൾ കൂടുതൽ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഉള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് കോമൺലി നോണാസ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സാധാരണ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഒലിയം ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ഓപ്ഷൻ സി വിനേഗർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആലം അപ്പം ഡിസ്റ്റിൽഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വിനേഗർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിത്ര അതായത് സുർക്ക ഇനി ഡിസ്റ്റിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഒന്നും കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിത്രം അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റ് റെസ്റ്റ് എ വെൽ ട്രെയിൻഡ് അത്ലറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡാഷ് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പം ഒരു വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സാധാരണഗതി നോർമൽ പേഴ്സണിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഹയർ ദാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലോവർ ദാൻ ഓപ്ഷൻ സി സെയിം ആസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻകമ്പയറബിൾ ടു അപ്പം ഇവിടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാളുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മിനിറ്റ് അത് ഒരു മിനിറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി അറുപത് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് അതിൽ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ഇതിൽ ഒരു വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റിന് കോമൺ മാനിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ലോവർ ആയിരിക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് അതായത് അവരുടെ ശരീരം നല്ല ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ശരീരത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ സുഖമായിരിക്കും അപ്പം അവരുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് നോർമൽ പേഴ്സണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു കറക്റ്റ് അതായത് ഏത് അസുഖം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അസ്റ്റിമാറ്റിസം ഓപ്ഷൻ ബി കോമ ഓപ്ഷൻ സി മയോപ്പിയ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രസ് ബയോപ്പിയ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിത്ര പ്രസ് ബയോപ്പിയ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മയോപ്പിയ ഹൃസ്വദൃഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ വെള്ളയെടുത്ത് എന്ന് പറയും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണുമ്പോൾ അത്
ഓപ്ഷൻ എ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കിങ്ഡം ഫംഗ് ഓപ്ഷൻ സി കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സെൽഡ് യു കാരിയോട്ടിക്കാണ് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്താണ് എല്ലാതും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഇൻ എൽ പി ജി ആർ അതായത് എൽ പി ജിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ മീതേൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബ്യൂട്ടൈൻ ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊപ്പൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അതായത് എൽ പി ജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അപ്പോൾ മേജർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മേജർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം പ്രൊപ്പൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിത്തിനം ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി പിന്നെ എൽ പി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലും സി എൻ ജിയിലും എൽ എൻ ജിയിലും കമ്പ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലും മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് മീതൈൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസിലെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീതൈനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ യുറേനിയം ഓപ്ഷൻ ബി തോറിയം ഓപ്ഷൻ സി പ്ലൂട്ടോണിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ലെഡ് അപ്പോൾ യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ലെഡാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ നോട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ മെഷർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി കർവേച്ചർ ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ ഒബ്ജെക്ട് ഓപ്ഷൻ സി സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ഷോക്ക് അപ്പം നോട്ട് എന്നുള്ളത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പാണ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് നമ്മൾ നോട്ടിലാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഒരു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പെർ ഹവർ ആണ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പെർ ഹവർ അത് വൺ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മൈൽസ് പെർ ഹവർ എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഇത്തരം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കൊളോയിഡ് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ മിൽക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ജെല്ലി ഓപ്ഷൻ സി ടിങ്ചർ ഓഫ് അയോഡിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മിൽക്കും ജെല്ലിയും ഫോഗും കൊളോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടിങ്ചർ ഓഫ് അയോഡിൻ കൊളോയിഡ് അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ബോക്സൈഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഓർ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ബോക്സൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കാൽഷ്യം ഓപ്ഷൻ ബി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ സി മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ഇതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ബോക്സൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് ഇനി കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അയിര് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡോളോമൈറ്റ് കാൽസൈറ്റ് ജിപ്സം ലൈം സ്റ്റോൺ ഒക്കെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അയിര അയിരാണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓറ് മെഗ്നസൈറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓറ് റോക്ക് സാൾട്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ഉപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഇൻവോൾവ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും ഓപ്ഷൻ എ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓപ്ഷൻ ബി നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓപ്ഷൻ സി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം വരുന്നുണ്ട് നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വരുന്നുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസവും വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഇത്തരം ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അടുത്ത ചോദ്യം
ആൻജിയോസ്പേംസ് ഈ സീഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആൻജിയോസ്പേമിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി സീഡ് സ്റ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രൂട്ടണിങ് സ്റ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിത്രം സീഡ് സ്റ്റേജ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ഇക്വലൻറ്റ് മാസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സെയിം മാസ് ഉള്ളത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രോൺ ഓപ്ഷൻ സി പോസിട്രോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂട്രിനോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിത്തരം പോസിട്രോൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്സിൻ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ എപ്പിക്കൽ ബഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ലാറ്ററൽ ആക്സലറി ബഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി റൂട്ട്സ് ഓൺ സ്റ്റെം കട്ടിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാർത്തനോക്കാപ്പിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങളിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലാറ്ററൽ ആക്സലറി ബഡ്സ് ലാറ്ററൽ ആക്സലറി ബഡ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിത്തരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമി അഗ്നിവിർ ജി ഡി ട്രേഡ്സ്മാൻ്റെ സെറ്റ് ത്രീയിലെ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ചോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണ